இன்றைக்கி எல்லா க்ரியேட்டர்ஸுமே ரொம்ப பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கோப்பா இது வந்து யூடியூப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து எதுக்காக இதை யூடியூப் கொண்டு வராங்க இதனால் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கோப்பா அப்படிங்கிறது சில்ட்ரன்ஸ் ஆன்லைன் ப்ரைவேசி ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் இதை வந்து யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய எஃப்டிசி ஃபெடரல் ட்ரேட் கமிஷன் அப்படிங்கிறவங்க கொண்டு வராங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை வந்து டூ தௌசண்ட் ஏப்ரலில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கோப்பா ஆக்டை வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணோம் அண்டர் தேர்ட்டீன் ஏஜ் அவங்க நாட்டு ரூல்ஸ் படி பதிமூணு வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்கள குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நாட்டில் வந்து பதினாலு வயசு சொல்கிறோம் ஸோ பதிமூணு வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய ப்ரைவேசி ப்ரொடக்ஷன் ஆன்லைனில் ப பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ரூல் இதை வந்து யூடியூப் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி செப்டம்பர் மந்த் பார்த்தோன்னா ஒன் செவன்ட்டி மில்லியன் டாலர் வந்து அந்த எஃப்டிசி ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம நாட்டு மதிப்புப்படி தோராயமாக ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கடுத்து தான் யூடியூப் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சில அப்டேட்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் குழந்தைங்க இருப்பாங்க குழந்தைங்கள நம்ம வெளியில் கூப்பிட்டு போகும்போது அங்கே ஏதாவது ஒரு பொருள் விற்க வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்களை கண்ணு முன்னாடியே காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ காமிக்கும் போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்பா அது எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழுது அடம் பிடிச்சி ஏதாவது வாங்கிடும் இல்லை அந்த விற்கிறவங்க வாங்குற மாதிரி ஏதாவது பண்ணி விற்றுருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வெளியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி ஆன்லைனில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் யூடியூப் பண்ணுது அதாவது யூடியூப் வந்து இப்போ ஒரு குழந்தைங்க வீடியோ பார்க்குறாங்க இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்கள் பிடிச்ச மாதிரியான விளம்பரங்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வீடியோஸ் அந்த மாதிரி ஷோ பண்ணுறாங்க ஸோ ஷோ பண்ணுறது மூலமாக அதிகமான அவங்க ரெவன்யூ மேக் பண்ணுறாங்க ஆனால் குழந்தைகளுடைய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய அனுமதி இல்லாமல் கோப்பா ஆக்ட் படி பேரண்ட்ஸுடைய அனுமதி இல்லாமல் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணதுனால தான் கூகுளுக்கு இப்போ ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை கூகுள் பொறுத்தவரையிலும் எல்லா ஆடியன்ஸுக்குமே எல்லாருடைய டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஆட் ஷோ பண்ணுவாங்க அதை தான் பர்சனலைஸ்டு ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் கூகுளில் அதிகமாக பே பண்ணி எல்லாருமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா யாருக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஆட்ஸ் ஷோ பண்ணுறதுனால அதனால் குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அவங்க ஷோ பண்ணுறதுனால ஆன்லைனில் அவங்களுடைய ப்ரைவேசி பாதிக்கப்படுது இப்போது இந்த கோப்பா ஆக்ட் படி குழந்தைங்களுடைய ப்ரைவேசியை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் யூடியூப் இனிமே குழந்தைங்களுக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கான கண்டென்ட் எதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கான கண்டென்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து மேட் ஃபார் கிட்ஸா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கேட்குறாங்க கிரியேட்டர்ஸ் எல்லார்கிட்டையுமே ஸோ அதை எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் வீடியோவாகவும் கேட்குறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் சேனலாகவும் கேட்குறாங்க நீங்கள் சேனல் வைஸாக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சில ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இண்டிவிஜுவல் வீடியோ ஒரு இதில் வந்து நம்ம நூறு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அதில் ஒரு பத்து வீடியோ கிட்ஸ் அப்படின்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் வீடியோவுக்கு மட்டும் நம்ம இது வந்து மேட் ஃபார் கிட்ஸாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவுக்கும் கம்பல்சரி நம்ம செட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு சேனலே கிட்ஸுக்கான சேனல் அப்படின்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனே எல்லா வீடியோவுக்கும் செட் ஆகிடும் அதனால் உங்களுடைய சேனலில் என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்குது அந்த வீடியோ வந்து கிட்ஸுக்கானதா இல்லை கிட்ஸுக்கானது இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுடைய சேனலே கிட்ஸுக்கான சேனலா அப்படிங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக செட் பண்ணிடுங்க ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸ்க்குமே நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனே எடுத்துக்கிடும் இல்லை இண்டிவிஜுவல் வீடியோக்காக நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வீடியோவுமே பார்த்து செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எதெல்லாம் கிட்ஸுக்கான கண்டென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழலாம் அதாவது கிரியேட்டர்ஸ்கே ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னு யூடியூப் சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் யாரு நீங்கள் யாருக்காக அந்த கண்டென்ட் மேக் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் கிட்ஸுக்காக மேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கான ஒரு கண்டென்ட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு அனிமேஷனோ இல்லை
கம்பல்சரி நீங்க மேட் ஃபார் கிட்ஸ் செட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இப்படி எல்லாம் செட் பண்ணும்போது என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஒரு சேனலே குழந்தைகளுக்கான சேனல் அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்காது என் ஸ்கிரீன் வராது கார்டு வராது லைக் டிஸ்லைக் வராது ஸ்டோரிஸ் இருக்காது கம்யூனிட்டி டேப் இருக்காது நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் இருக்காது இந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஒரு வீடியோ பார்த்து முடிச்சோடனே அடுத்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வீடியோட சஜஷன் காமிக்கிறது இல்லை எண்டு ஸ்கிரீனில் காமிக்கிறது ஸோ ஆட்டோ பிளே ஆகிறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காமிக்கிறது இந்த மாதிரியான எல்லா ஆப்ஷனுமே சைல்டுக்கான சேனல்ஸில் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ மேட் ஃபார் கிட்ஸ்னு பர்டிகுலர் வீடியோ செட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேயும் சில ஃபீச்சர்ஸை அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சேனல் வந்து அது கிட்ஸுக்கான சேனல் அப்படின்னா இதெல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியமாக பர்சனலைஸ்டு ஆட்ஸ் இருக்காது கூகுளுடைய ஒரு பெரிய சக்ஸஸே பர்சனலைஸ்டு ஆட்ஸ் அதனால தான் கூகுளில் வந்து அதிகமான ரெவன்யூ வந்து மேக் பண்ண முடியுது அதிகமாக வந்து அவங்க பே பண்ணுறாங்க கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ஸோ இப்போ பர்சனலைஸ்டு ஆட்ஸ் ஷோ பண்ணல அப்படின்னா கிட்ஸுக்காக நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுடைய டார்கெட்டட் யூசர்ஸ் அந்த ஆடாக இருக்காது ஸோ ஒரு ஜென்ரலான ஆடாக தான் இருக்கும் ஜென்ரலான ஆடாக இருக்கும்போது ஆர்பிஎம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கிட்ஸுக்கான க்ரியேட் பண்ணுற சேனலுடைய ரெவன்யூ வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ட்ராப் ஆகும் ஸோ கிட்ஸுக்கான சேனலுக்கு வந்து அதிக அளவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அதிக அளவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது யூடியூப் ரெவன்யூ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவாக இருந்துட்டு இருந்தது இனிமே ஆனால் அது மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவில் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதெல்லாம் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அதனால் கிட்ஸுக்காக யூடியூப்பில் இன்னும் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறவங்க அதிகமாகவாங்களா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறிவு தான் இப்போ ஒரு வீடியோவை நம்ம குழந்தைங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணல ஆனால் யூடியூப் வந்து தப்பாக அது குழந்தைங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு அவங்க செட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் அப்பீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூடியூப் எகெயின் அதை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ மொத்தத்தில் யூடியூப்பில் இனிமேல் குழந்தைங்களுக்கான கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப குறையும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ரெவன்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க கிரியேட்டர்ஸ் அதிக அளவில் இதுக்கான மாற்று பிளாட்ஃபார்ம் எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு தேடி போக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ யூடியூப் வீடியோஸ் போடுற எல்லாருமே உங்களுடைய சேனலுக்கு அந்த வீடியோ குழந்தைங்களுக்கானதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கரெக்டாக செட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய சேனலே குழந்தைங்களுக்கான சேனல் அப்படின்னா அதை கரெக்டாக செட் பண்ணிவிடுங்க அப்படி செட் பண்ணலை அப்படின்னா யூடியூப் ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை திருப்பி ரெட்ராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அதை கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது தொடர்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ பதிவு பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில